Ich, mein Name ist Gerda Kernbichler und ich möchte Ihnen heute die kooperative Methode des partner vorstellen. Bevor wir aber damit starten, möchte ich Ihnen noch erklären, welche Basiselemente beim kooperativen Lernen vorhanden sein müssen, damit man von kooperativen Lernen sprechen kann. Einerseits ist es die positive Abhängigkeit. Die positive Abhängigkeit ist ganz wichtig, um in der Gruppe erfolgreich zu sein. Und es müssen die Arbeiten auch sehr verantwortungsbewusst gelöst werden. Die individuelle Verantwortung, ich weiß als Gruppenmitglied, dass ich zum Gesamtergebnis beitragen kann und muss. Und es muss ein maximaler Lernerfolg von allen Kindern erreicht werden. Das kann aber nur gelingen, wenn die Materialien der Heterogenität der Kinder angepasst werden. Dann ein weiterer Faktor wäre die Interaktion von Angesicht zu Angesicht. Das bedeutet, die Gruppenmitglieder müssen so nahe beieinander sitzen, dass sie sich wirklich sehen können und Interaktion passieren kann. Also sie dürfen nicht weit entfernt im Raum sitzen. Sozial- und Teamkompetenz ist ein weiterer Faktor. Das ist etwas, das nicht automatisch gegeben ist, das von der Lehrerin oder dem Lehrer gelenkt werden muss. Und die Kinder müssen motiviert werden in diese Richtung. Ein ganz wichtiger Bereich ist dann die Reflexion der Gruppenprozesse. Also kooperatives Lernen ändert nicht einfach, sondern es wird der Arbeitsprozess von der Gruppe reflektiert. Da ist es ganz, ganz wichtig, weil das führt zu besseren Leistungen, zu positiven Gruppenergebnissen. Das hebt das Selbstwertgefühl und es bewirkt auch eine positive Haltung in Bezug auf das bearbeitete Thema. Also diese fünf Basiselemente sollten oder müssen beim kooperativen Lernen vorhanden sein. Bitte das immer im Blickfeld behalten. Wenn wir uns jetzt das partner anschauen. Das partner gliedert sich in drei unterschiedliche Abschnitte. Der erste Abschnitt des partner wäre die Aneignungsphase. Das heißt, ich habe in der Klasse zwei unterschiedliche Texte oder Arbeitsaufträge ähm, und teile die Kinder auch in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe sind die Experten des Textes A und die andere Gruppe sind die Experten und Expertinnen des Textes B. Es werden immer zwei Schüler und Schülerinnen vom gleichen Expertentext zusammengesetzt. In dieser Aneignungsphase ist es ganz wichtig, dass jedes Kind für sich einmal alleine den Text liest. Als weiteres wird über den Text diskutiert, der Text wird sich erzählt, man kann sich Kärtchen anfangen, anfertigen, man kann Notizen machen und man bereitet sich darauf vor, dass man den Text, den Puzzlepartner oder der Puzzlepartnerin dann von der anderen Gruppe erklären wird. Die weitere Phase ist die sogenannte Vermittlungsphase. Das heißt, ich erkläre meinem Puzzlepartner oder meiner Puzzlepartnerin vom anderen Text die Inhalte und das wird gegenseitig gemacht. Somit kommt jedes Kind in die Phase, dass es den eigenen Text reflektieren muss. Dann kommt man in die Verarbeitungsphase. Da wird es so sein, dass die Puzzlepartner den Text vertiefen, wiederholen, sich gegenseitig Fragen beantworten, sich gegenseitig ausfragen oder es kommt ein weiterer Arbeitsauftrag von der Lehrperson dazu. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Kinder immer interagieren. Das heißt, sie sind zuerst in der Phase, das ist der Alleinarbeit, wo sie sich den Text einmal aneignen und dann dauernd in der Vermittlungsphase. Man erzählt den Text dem Partner, man diskutiert den Text mit dem Partner oder der Partnerin und man bearbeitet die Texte auch mit Partner und Partnerin. Das heißt, es sind viele Schritte, wo man davon ausgehen kann, dass die Inhalte des Textes erworben werden und Kompetenzen erreicht werden. Was ist jetzt aber für die Lehrperson wichtig? Die Texte können in einer heterogenen Gruppe nicht einfach ausgegeben werden. Das heißt, 
Die Texte müssen entsprechend aufbereitet werden, das heißt entsprechend differenziert werden. Wie stark sie differenziert werden müssen, hängt von der, von der Heterogenität der Klasse ab. Das kann drei, vier Stufen möglich, oder es können drei, vier Stufen diesbezüglich möglich sein. Was ist jetzt ein wichtiger Faktor beim Differenzieren? Ein, ein wichtiger Faktor ist die formale Aufbereitung. Kinder, die Leseschwächen haben, die brauchen kurze Zeilen zum Lesen, um die Blickspanne im Auge zu behalten. Da bietet es sich an, dass man in zwei Spalten den Text aufbereitet. Eine weitere, ein weiterer Faktor wäre, dass man schwierige Wörter vereinfacht. Hier haben wir zum Beispiel das Wort Verzehren, das ich hervorgehoben habe, indem man es umwandelt in Essen. Dann können unwichtige Passagen vom Text entfernt werden. Und was auch ganz wichtig ist, der Text muss verkürzt werden. Also ungefähr ein Drittel oder 20 Prozent bei einer ersten Differenzierungsstufe, damit die Kinder in der Lesegeschwindigkeit auch nicht zu so stark hinten nachhängen. Die Sätze sollen auch kürzer sein, nicht sehr lange Schachtelsätze. Das ist ganz wichtig. Ähm, und auf die Anzahl der Wörter vielleicht achten. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.